ஒரு வாட்டி ஆடுனா மூணு வாட்டி ஆடிட்டா அதுக்கே பரவாயில்லடா பரவாயில்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் அறிமுகமாகி இன்று நாற்பத்தி ஏழாவது ஒரு இடம் நூற்றி எட்டு படங்கள் தமிழில் எண்பத்தி நாலு கன்னடத்தில் ஒன்பது தெலுங்கில் பதினொன்று மலையாளத்தில் நாலு இதுவரை நூற்றி எட்டு படங்கள் நடித்து இன்று நூற்றி ஒன்பதாவது படமாக வெளிவரவேற்கும் ஹரா எந்த ஒரு நடிகருக்கும் இல்லாத ஒரு சுவையான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஒரே நாளில் உதயகீதம் பிள்ளை நிலா மற்றும் தெய்வ பிறவி ரிலீஸ் ஆகி மூணுமே சிலர் ஜூப்ளி ஓடின படங்கள் நடித்த படங்களில் ஐநூறு நாட்களுக்கு மேல ஓடின படங்கள் ஒன்று த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓடின படங்கள் அஞ்சு இரநூறு நாள் ஓட்டு ஓடின படம் பத்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் ஓடின படம் இருபது நூறு நாட்கள் மேல ஓட படம் இருபது இது வந்து தமிழில் மட்டும்தான் அடுத்த லாங்குவேஜ்லேயுமே இருக்கு மொத்தம் இது வரைக்கும் அவர் கூட முப்பத்தாறு ஹீரோயின்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க நளினி மேடம் ஒன்பது படங்கள் ராதிகா மேடம் எட்டு பூர்ணிமா பாக்யராஜ் ஏழு ஊர்வசி அஞ்சு அம்பிகா ராதா ரேவதி சுகாஸ்னி நாலு படங்கள் மொத்தம் முப்பத்தாறு ஹீரோயின்ஸ் இவர் ஐம்பத்தஞ்சு டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதில் இருபத்தி மூணு டேரக்டர்ஸ் இவர் அறிமுகம் படுத்தியிருக்காரு தமிழில் இவர் அறிமுகமான படத்தை தயாரித்தது தேவி பிலிம்ஸ் மதர்லேண்ட் பிக்சர்ஸ் இவரை வைத்து அதிகமாக எட்டுக்கு மேற்பட படங்கள் தயாரித்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சாதனை நாயகன் வெள்ளி விழா நாயகன் அவர்களை மேடைக்கு அழைப்பதற்கு முன் இவர் வந்து ஒரு எல்லாராலும் செல்லமாக அவர் வந்து மைக் மோகன் மைக் மோகன் சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் மைக்கு பிடிச்சி நடித்த படங்கள் மொத்தமே அஞ்சு தான் பயணங்கள் முடிவதில்லை சரணாலயம் உன்னை நான் சந்தித்தேன் உதய கீதம் இதே கோயில் அது மாதிரி விஜயஸ்ரீ வந்து வித்தியாசமாக காமிக்கணும்னு மைக் அவர்கிட்டருந்து பிடிங்கி கண்ணை கொடுத்துட்டு இந்த படத்திலேருந்து மோ கண்ணா மாற்றியிருக்கார் நடிகர் மோகன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் திரு எஸ் பி மோகன் ராஜ் அவர்களையும் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் என்னோட மாலை வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் ஊடகங்கள் வானொலி தொலைக்காட்சி மற்றும் சினிமா துறையை சேர்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது இணைய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இது நாங்கள் தயாரிக்கும் முதல் படம் ஏற்கனவே பவுடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க காயத்துலேயே ஷூட் பண்ணி ஒரு மாதிரி நல்லா வந்திருக்கு படம் ஸோ உங்களோட ஆதரவும் சில்வர் ஜூப்ளி சார் வச்சு பண்ணுற இந்த படம் இதுவும் ஒரு சில்வர் ஜூப்ளி படமாக வெற்றி அடைய உங்களுடைய ஆதரவை கேண்டிக்கிறேன் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ப்ரொடியூசர் எஸ் பி மோகன்ராஜ் சாருக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியான கொடுத்தாரு ஏன்னா ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து மோகன் சருடைய படங்களை பார்த்து அதுல ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அந்த பீரியட்ல பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு டேரக்டர் வந்துட்டு இன்னைக்கு அவருடைய படத்தை கட் பண்றதுன்றது வந்துட்டு அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது எனக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸியாகவும் கிடைக்கல பவுடர் படத்தில் நாங்கள் நானும் டேரக்டரும் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண அந்த டைம்லேருந்தே சார் வந்துட்டு மோகன் சாரை ஃபாலோ பண்ணி விஜய் ஸ்ரீஜி சார் மோகன் சாரை ஃபாலோ பண்ணி இந்த படத்துடைய 
இந்த படத்தில் என்னை எடிட்டராக வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றி அதில் ரொம்ப பெரிய ரோல் வந்துட்டு விஜய் ஸ்ரீஜி சாரும் பண்ணியிருக்காரு அதில் ஒரு சின்ன ரோலாக இருந்தாலும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் பண்ணியிருக்காரு மோகன் சாரை இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத மாதிரியான ஒரு புதுவிதமான மோகன் சாரை நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அந்த நிறைய ஆர்டிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப புதுசாக நீங்கள் எல்லாரையுமே பார்க்கலாம் இந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த படம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ரொம்ப போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எண்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது முடித்ததை கண்டிப்பாக எல்லோரும் தியேட்டர்ஸில் வந்து பார்க்கணும் தேங்க்யூ நன்றி அடுத்ததாக்கு ஸ்வேதா சுவாதி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வந்து சுவாதி சுவாதி எஸ் பிள்ளை நான் வந்து கேரளா ஆலப்பி நான் ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மூவி வந்து எனக்கு ஒரு லக்கான மூவி அதுக்கு காரணமே டேரக்ட் சார் தான் ஸோ ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டேரக்ட் சார் அண்ட் எல்லாருக்கும் இந்த மூவி ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் மோகன் சார் இருக்க இருந்தாலும் மோ அனிமோல் அனிதிரேஷி எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சப்போர்ட் மீ எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட்டாக ஜோலியாக ஸ்வீட்டாக எல்லாம் இருந்தாது எனக்கு வந்து அவ்வளோ தமிழ் தெரியாது அது வந்து கரெக்டாக டேரக்ட்ஸ் வந்து சொல்லித்தரேன் அதே மாதிரி தான் மோகன் சாரும் ஸ்வீட்டாக எனக்கு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கரெக்டாக ஸ்வீட்டாக சொல்லித்தரேன் இந்த மூவி வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரிஷாந்த் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இனிய தமிழ் புத்தாண்ட புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஏன்னா மோகன் சார் வந்து எவ்வளோ படங்களில் பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் அவரோட சாங்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கோம் பட் அவருக்கு வந்து நான் வந்து கம்போஸ் பண்ணி அவர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணி சாங் பண்ணி அவர் வந்து அதில் அவர் நடிக்கிறாருன்ற போது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் வந்து கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் டீசர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நிறையா நல்ல ஒர்க் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மோகன் ராஜ் சார் அண்டு டேரக்டர் விஜயஸ்ரீ சாருக்கு மிக்க நன்றி அண்ட் சாங் படம் எல்லாமே சூப்பராக வந்திருக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இன் ஃபுல் ஸ்விங் சீக்கிரமே உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு விருந்து காத்திருக்கு தேங்க்யூ அனைத்து அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்க இந்த மூவியோட ஒரு பாட்டாக இருக்க அப்படிங்கிறது அப்புறம் இந்த மூவியில் மோன் சார் கூடவே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூவி வந்து நான் வந்து மோன் சாரோட எல்லா பாடல்களோடையும் பெரிய ஒரு ரசிகை அவர் கூடவே நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த விஜய் ஸ்ரீஜி சாருக்கு தான் முதல்ல நன்றி சொல்லணும் சார் கூட ஆல்ரெடி நான் பவுடர் மூவி பண்ணியிருக்கேன் இது சார் கூட பண்ணுற ரெண்டாவது மூவி ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மூவி கூடிய சீக்கிரமாக தியேட்டரில் வரப்போகுது எல்லோரும் பார்த்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நடிகர் கௌஷிக் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லி ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை ப்ரொடியூசர் எஸ்பி மோகன் ராஜா சார் மோகன் சார் மை டிரெக்டர் விஜய் ஸ்ரீ சார் எல்லோருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துருக்கார் சார் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து ஒரு சரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது மோகன் சார் கூட நடித்ததும் அவர் கூட பழகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ இட் வாஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டீசர் வந்து உங்களோட சேர்ந்து நானும் பார்த்தேன் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் த மூவி அண்டு மோகன் சார் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இது எல்லாத்தையும் நானும் படிச்சுட்டு வந்தேன் ஆனால் நிக்கல் சார் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் ஸோ அதையும் நான் திருப்பி சொல்ல வரமில்ல பட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மோகன் சார் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் நிறையா ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நிறையா டிவியில் பார்த்து ரசிச்சிருக்கோம் பாடல்கள் கேட்டு ரசிச்சிருக்கோம் முத முதல்ல நேரில் அவர் கூட நடக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ தேங்க் தி என்டயர் டீம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கோஷ் ஜெய்குமார் சார் அவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி மோகன் சார் தான் நான்லாம் நான் சின்ன பெண்ணாக இருக்கும்போது அதனால் அவருக்கு வயசு ஆகிடுச்சு நான் சொல்ல வரல சொல்கிறேன் அவர் இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கார் ஸோ அப்போ சின்ன வயசில் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் எங்களுக்கு நாங்கள் படம் பார்க்கும்போது அவர் கூடவே நான் நடிக்கிறதுங்கிறது வந்து நிஜமாலுமே எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஐம் 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 ப்ளஸ்ட் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் அதுக்கு நான் 
டைரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த டீமே நீங்கள் இது ஃபில்ம் வந்து டைரக்டர் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அதை வந்து ரியலாக இவர்கிட்ட தான் அதை நான் பார்த்தேன் கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் அவர் அவர் கையில் தான் எல்லாமே இருக்கும் அவர் எங்களை ஹேண்டில் பண்ணுற விதமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே அவர் ரொம்ப ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக எங்களை கொண்டு போயிருக்கார் டைரக்டர் அவர் ரொம்ப தேங்க் யூ வெரி மச் சார் அண்டு ப்ரொடியூசர் சார் ஐ நெவர் பி அவர் அவர் எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரியே பிகேவ் பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்லை அவர் எங்களோடய வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பார் திடீர்னு தண்ணி எடுத்து கொடுப்பார் நிறைய இட் இஸ் லைக் எல்லோரும் எல்லோரும் வேலையும் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது நிறைய பேர் புது புதுசாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாருமே இந்த ஹேண்ட் ஆக்டர் ஹேண்ட்லிங்கிறது வந்து ரியலி டைரக்டர் ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக் தேங்க் யூ வெரி மச் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் டீச்சர்லாம் பார்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எனக்கு மியூசிக் வாஸ் வெரி நைஸ் editing also it's really good all the very best sir thank you very much thank you sir karthadaga anavarku patrikai nunbargal udagangal nammudaiya tholaikaatchi nunbargal anavarkum unakkam iniya chithrai thirunal vaadukkal enade thambi aaruyir thambi nikil murugalukku nandri avarin arumugam prathanade annan annan அவர் வந்து வயசை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் இந்த வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷ்னல் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா மோகன் சார் அவருடைய படங்கள் பாடல்கள் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் அம்மாலாம் வந்து பெரிய ஃபேன் மோகன் சாரோட பெரிய ஃபேனு அந்த மெல்லத்து இருந்த கதவெல்லாம் வந்து முன்னாடிலாம் அந்த விசிஆரில் படம் போட்டு பார்க்குற பழக்கம் இருக்கும் ராத்திரி போட்டாங்கன்னா விடிய விடிய ஒரு பாட்டு மட்டும் ஓடிகிட்டே இருக்கும் அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு சாங் ஒன்று வரும் அதில் வந்து அவருடைய ஆக்ஷன் மட்டும் வந்து லூப்பில் போட்டு பார்ப்பாங்க அதாவது பாடினவங்க பாடினது எஸ்பிபி சார் நல்லதுன்னு தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் மோகன் சாரோட ஆக்ஷன் பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு பயங்கர ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பார் அந்த பாட்டுக்கு ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படி பார்த்து பழகின ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை முதல் முறையாக வந்து இயக்குனர் விஜய் ஸ்ரீஜி அவர்கள் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக அறிமுகப்படுத்துகிறார் எங்கள் அம்மா கேட்டாங்க மோகன் சாரோட இன்றைக்கி படம் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் உங்கள் ஒன்றே கேட்டாங்க அப்படியா பார்த்தையா பேசினியா சிரிச்சாரா அப்படின்னா சிரிச்சாரானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இல்லை சிரித்தா சிங்கப்பில் தெரியுதா அப்படின்னாங்க ஏன்னா அவர் அழகாக இருக்கும் அவ்வளோ சிரித்தார்னா அவ்வளோ அழகு ஸோ அந்த இதை வந்து இன்னமும் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இந்த படத்தில் நான் பார்த்த வரைக்கும் மோகன் சார் எங்கேயுமே சிரிக்கலை ஏன்னா பயங்கர கோபமாகவும் ஆக்ரோஷமாகவும் நானும் அவர்கிட்ட போய் பக்கத்து வந்து டைலாக் பேசும்போதெல்லாம் என்னையும் ரெண்டு பேரும் முறைச்சி தான் பார்த்தார் சார் ஷார்ட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அப்பவும் முறைச்சி தான் பார்த்தார் ஏன்னா ஒரு கேரக்டராகவே கொஞ்சம் வாழ்ந்துட்டார் அதனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எனக்கு சக நடிகர்கள் அப்படிங்கும் போது எனக்கு சிங்கம்புலி அண்ணனோடய காம்பினேஷன் சிங்கம்புலி அண்ணன் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மகிட்ட பகிர்ந்துட்டார் நிறைய நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வீடியோலாம் பண்ணோம் அது பயங்கர வைரலாக போச்சு அண்டு இந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு இதுன்னா மியூசிக் இன்றைக்கி டீசர் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது பிரசாந்த் அவருடைய மியூசிக்கும் அதே சமயத்தில் குணா அவருடைய எடிட்டிங்கும் அண்ட் மோகன் சார் பார்க்குறதுக்கு பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் பயங்கர எக்ஸைட்டடாகவும் இருக்குது எங்களுக்கே அந்த எப்படி அந்த ஆக்ஷன் இருக்க போகுது அப்படின்னு ஸோ அந்த வகையில் வந்து இயக்குனர் விஜயஸ்ரீ வந்து இதில் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக அவருக்குன்னு ஒரு தடத்தை வந்து பதிச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரோட நம்பிக்கையும் அண்ட் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதுதான் எங்களுடைய ஆசை அண்ட் வழக்கமாக இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிக்கு அது என்ன தெரில நான் நடிக்கிற படத்துக்கு மட்டும் தொகுப்பாளினியே வரமாட்டேங்கிறாங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி நிகில் முருகன் மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் வந்து தொகுப்பாங்க அவர் வந்து பேசிடுறாரு அதனால் வழக்கமாக ப்ரெஸ் மீட்னால் ஒரு பெண் வந்து அறிமுகப்படுத்துவாங்க அப்போ கூட வந்து சிங்கம்புலியான சொல்கிறார் சிங்கம்புலியான் சொன்னார் அவர் வந்து இந்த மாதிரி யாராவது தொகுப்பு பண்ணிட்டு இருந்தால் நான் கூட பேசி நான் ஒரு ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பேன் நிக்கிலுங்கிறனால என்னால் ஒன்றும் சொல்ல முடியல அப்படின்னாரு அது மாதிரி பல பேருக்கு வருத்தத்தை தெரிவித்து கொண்டார் நிக்கில் என்னவர்கள் அண்டு எப்படி வந்து இவர் ஒரு லிஸ்ட்டு சொன்னார் அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் வந்து சாதாரணம் கிடையாது ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆன மூணு படங்கள் வெற்றி படங்கள் அதுவும் சில்லோ ஜூப்ளி படங்கள்னு அன்று மதர்லேண்ட் பிக்சர்ஸ் கோவை தம்பி மாதிரி இன்றைக்கி கோவை எஸ்பி மோகன் ராஜ் அவர்கள் தொடர்ந்து அவருக்கு நிறைய ஆக்ஷன் படங்கள் தயாரிப்பார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் நம்பிக்கையோடு இருக்கோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் த கிரேட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்னும் இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டமான ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ணணும் அதில் நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை வாய்ப்பளித்த விஜய் ஸ்ரீஜி அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவருடைய ஆக்ஷன்
ஏதோ நிறையா பேர நிறையா பேச போகிறாண்டா தண்ணியெல்லாம் குடிக்கிறேன்னு பார்க்குறேன் ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சகோதரர்கள் சினிமா கலைஞர்கள் எனது தம்பிகள் மூத்தவர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் சக நடிகர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்து சித்திர மாதம் ஒன்றா இந்தேதி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருதுன்னா அதில் கலந்துக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு புண்ணியம் வேணும் அது கரெக்டாக அந்த பதினாலாம் தேதி வச்சுருக்காங்க இந்த ஹரா படம் நான் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒர்க் பண்ண நான் கடவுளில் ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஹர 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 மகாதேவ் அப்படின்னு அதில் கொஞ்சம் போல் ஹரான்னு வச்சு ஒரு சிவனோட பேரை வச்சு பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் வாய்ப்பு வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சரவணன் எல்லோரும் மூணு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் பேசினாங்க அவங்களுக்கு ஃபுட்டேஜ் கரெக்டாக வராது எஞ்சி பண்ணி எடிட் பண்ணி ஒதுக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் பேசிடலாம் இந்த படத்தில் வந்து வாய்ப்பு வந்து சரவணன் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவர் பேர் வந்து எப்பயுமே ஃபோன் எடுத்தால் வணக்கம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் அப்படிம்பார் அதனால் அவர் பேர் நமஸ்காரம் சரவணன் அப்படிம்பாங்க அதனால் அந்த நமஸ்காரம் சரவணன் மாப்பிள்ள ஒரு படம் பண்ணு அப்படின்னு இந்த படத்தில் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் வந்துச்சு நம்ம நிகில் முருகன் ஹீரோ நடித்த ஒரு படம் பவுடர் அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டுருந்தார் நான் போனேன் எல்லாமே ஃபுல்லாக நைட் ஷூட் தான் இருந்துச்சு நிறையா இருந்துச்சு போனால் நம்ம ஒரு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு படம் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு டேரக்டரை பற்றி சொல்லிடுவோம் அங்கே போனால் பேப்பரை பிளேஸை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஓரமாக வச்சுட்டு பக்கத்தில் வர்றாரு சிங்கம் புளியா வாங்க இப்படி திரும்புங்க என்னடா வண்டி ஓட்டி வரீங்க சரி அடுத்து ஒயிட் ஷாட்டில் இதை சொல்லுங்கண்ணே கரெக்டாக இருக்கும் மில் ஷாட்டில் இதை சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போங்க என்னன்னே தெரியாது என்னடா இது அப்படின்பாரு இல்லை இதில் வரல ஒயிலில் எடுக்கலாம் அது அந்த கேமரா இருக்குது பாருங்கள் அப்படின்பாரு எப்பயுமே செட்டில் ஒரு மூணு கேமரா வச்சுருப்பார் அப்பயே பார்த்தேன் மூணு கேமரா இருக்கும் நான் பார்த்த கேமரா மாதிரியே இருக்காது வேறு வேறு கேமரா இருக்கும் இது டைட்டிலில் வந்துடும் இது ஒயிலில் வந்துடும் அதுவும் பாரு இதுவும் பாரு இதுவும் பாரு அப்படி எடுப்பார் நிறையா ஷார்ட்ஸ் எடுப்பார் அதான் விஜயஸ்ரீயோட மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதையும் ஒரு தொழில் பக்தியும் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து அந்த படம் பவுடரில் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த படம் கமிட் பண்ணோம் இவர் சொல்லி நான் கும்பகோணத்துக்கு படத்துக்கு போனேன் அங்கே வந்து இவர் வர்றாரு என்னோடய அஸ்டண்ட் எடுக்கிறாங்க நான் வர்றேன்னே நீங்கள் வாங்கன்னாரு போனேன் ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணேன் மறுநாள் காலையில் இடி போல் ஒரு செய்தி யாருக்கோ டெத்து விட்டு போயிட்டு வந்து இருக்கவர் டிரைவர் தூங்கிட்டார் ரோடுக்கு மேலே இடித்து ரோட்டை தாண்டி நாலு உருண்டு உருண்டு எல்லா பேரும் பெரம்பலூர் மருத்துவமனையில் சீரியஸாக ஐசியூவில் இருக்காங்க அப்படின்னு காலையில் ஃபோன் அப்புறம் இன்னொரு ஃபோனு சார் நீங்கள் கிளம்பிடுங்க அப்புறம் பண்ணிக்கலான்னு அந்த மனுஷனுக்கு டைரக்டருக்கு ஒரு முப்பது ஆப்ரேஷன் முப்பது ஆப்ரேஷன் என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சு என்னடா இது இந்த இப்படி ஆயிடுச்சு என்னென்னமோ கதையை சொன்னார் சினிமாவில் என்னென்னமோ செய்யணும்னு சொன்னார் என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு நாலு மாதம் கழித்து வாங்க கோயம்புத்தூருக்கு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறார் நான் போகிறேன் அந்த கம்பியை வச்சுட்டு ஸ்டாண்டை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நடந்து நடந்து வர்றாரு தேர்ட் ஃப்ளோர் ஃபோர்த் ஃப்ளோரில் ஒரு ஸ்லம் கிளியரன்ஸு பில்டிங்கு அங்கே மேலே வர்றாரு நான் சொன்னேன் கனெக்ஷன் போட்டு சிசிடிவி கீழே வைங்க இங்கேருந்து ஆக்ஷன் கட் சொல்லுங்கள் க்ளோஸ் டு டைட்டர் ஒயிட் லிட்டில் பேக் இவரே லென்ஸு சொல்லுவார் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஏதாவது சொல்லுங்கள் அங்கே எடுக்கட்டும் கரெக்ஷன் நீங்கள் மேலே வரீங்க வரலாம்னே வரேன் வரலாம்னே வரேன் அப்படிம்பார் ஸோ அந்த தொழில் பக்தி தான் இன்றைக்கி ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த்து இங்கே வந்து அவர் உட்கார வச்சிருக்கு இந்த ஹரா மாதிரி இல்லை இன்னும் நிறையா படங்கள் அவர் எடுக்கணும் அவரை நம்பி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கும் ஏன் சார் அங்கே நிற்கிறாரு அப்படின்னு நான் கேட்டோம்னா மோகன் சார் சார் இவர் வேணா நாங்கள் கீழே ஓ சொல்லுங்கள் சார் பார்த்துக்கலான்னு அவர் கேட்க மாட்டாருங்க அவர் எல்லா ஷாட்டுமே பார்ப்பாருங்க அவர் டயர்டாக மாட்டாருங்க அவரை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு மோகன் சார் சொல்கிறார் ஸோ இந்த விஜயஸ்ரீ 
நானே ஒரு நாலு மாதம் கழித்து தான் அவர் பேரவே கரெக்டாக பிடிச்சேன் ஸ்ரீ விஜயா விஜயஸ்ரீ ஜியா என்னடான்னு அப்புறமேல் தனியாக உட்காந்து எழுதி பார்த்தேன் விஜயஸ்ரீ ஓ சரி நல்ல படம்னு நல்ல டைரக்டர் நல்ல உழைப்பாளி ஏதாவது ஒரு கடவுள் ஏதாவது பிரச்சனையை கொடுத்து தான் நம்மளை கொண்டு வந்து வைப்பார் ஈஸியெல்லாம் உட்கார வச்சோம்னா அந்த இடத்துக்கு மரியாதை கிடைக்காது அது உங்களுக்கு உடல் உபாதையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நீங்கள் வந்துட்டீங்க இனிமேல் உங்களுக்கெல்லாம் மேலே தான் ஏர்முகம் தான் ஏன்னா நீங்கள் கருங்காலி மாலை போட்டிருக்கீங்க நானும் நீங்கள் சொல்லி கருங்காலி மாலை போட்டிருக்கேன் இந்த கருங்காலி என்ன செய்ய போகுதுங்கிறத அப்புறம் பார்க்கலாம் என்ன செய்யும் முருக மாலை நல்லது தான் செய்யும் ஆக விஜயஸ்ரீ சாருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து இப்போ ட்ரெய்லர் நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் செகண்ட் டைம் பார்த்தேன் தேர்ட் த்ரீ டைம்ஸ் போட்டாங்க ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தேன் ட்ரெய்லராக பார்த்தேன் செகண்ட் டைம் யார் யார் நடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தேன் தேர்ட் டைம் பார்த்தேன் ட்ரெய்லரோட ஷார்ட் என்னென்ன நாற்பத்தி மூணு ஷார்ட்டு நாற்பத்தி மூணு ஷார்ட்டு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது எமோஷனலாக இருக்குது பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்டேட்டடாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் டேரக்டருக்கு எடிட்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் ஒன்று ரெண்டு தான் குறையணும் ஆனால் கரெக்டாக எண்ணிட்டேன் அப்புறம் நிகழ்த்த முன்னாடியே ஆதவன்ட்ட சொல்லிடலாம் முன்னாடியே நான் வந்துட்டேன்னா ஏதாவது கதாநாயகி பக்கத்தில் உட்காரவீங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஆனால் அவர் என்ன செஞ்சார் அங்கிட்டு கொண்டு போய் உட்கார வச்சிட்டாரு அடுத்த ஃபங்க்ஷனில் யாவது பேசிட்டு பேசிட்டு இல்லை அவங்களோட பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம்ல நீங்கள் எந்த ஊரும்பாங்க அவங்க கேரளா அம்மாங்க நாங்கள் பெரிய உலகமோ அவங்க ஆந்திரா அம்மாங்க சாப்பிட்டே எல்லாம்போம் அவங்களுக்கு புரியாது பார்த்து முறைப்பாங்க அப்புறம் தள்ளி உக்காங்க ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும்ல அடுத்ததாக பேசணும்னா அனுமல் மேடம்த்தை பற்றி பேசணும் அவங்களோட அந்த அயலின் வெப்சீரியஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஹரா பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ கூட ஒரு மிஸ்கின் சார் படத்துக்கு ட்ரெயின் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கேல அங்கே ஒரு வெப்சீரியஸுக்கு வந்திருந்தாங்க ஹார்ட் பீட்னு ஒரு படம் ஆமாம் அவங்க வெப்சீரியஸ் பண்ணாங்க அவங்கள பார்த்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் பேசலாம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் இந்த பிக்சரில் ஒரு எத்து எத்துறாங்க இப்படி அமைதியாகவே வீட்டுக்கு போயிடலாம் வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணியாச்சு என்ன இருந்தாலும் கேட்பாங்க என்ன சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னு சொல்கிறேன் மேடம் சொல்கிறேன் மேடம்னு சொல்லிகிட்டே போயிடறாங்க அப்புறம் மற்ற நடிகர்கள் எல்லாம் தம்பி எல்லாம் நிறையா நடிச்சிருந்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருந்தாங்க எப்போ பார்த்தாலும் கோயம்புத்தூரில் கூட்டம் கூட்டமாக தான் வச்சு எடுத்துருந்தார் டைரக்டர் என்ன இவ்வளோ செலவாகுது என்ன ஏது இல்லை ஆகட்டும்னு மோகன் சார் படம் நம்ம படமா மோகன் சார் படம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பண்ணுறாரு அவரை திருப்திப்படுத்தணும் ஜனங்களை திருப்திப்படுத்தணும் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு படத்தை நம்ம எடுக்கிறோம்னா எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை எடுத்தாச்சு எடுத்தாச்சுன்னு ஒரு டேரக்டர் இருக்கார் அந்த ப்ரொடியூசர் என்ன செய்வார் டேரக்டர் ஒரு மாதிரியாக இருக்கார் இந்த படத்தை என்ன பண்ணுறது ஒரு பெரிய கேமராமேனை கொடுப்பார் சார் அவர் சொல்கிறது எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து கொடுங்க கேமராமேனை கொடுத்துட்டு அப்புறம் இவங்க சொல்கிறத எடுத்துகிட்டு வாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் வச்சுடாதீங்க நீங்கள் பார்த்து எடிட் பண்ணுங்க எடிட்டர் வைப்பாங்க எடிட்டர் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை அவர் கட் பண்ண வேணால் சேனலில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட சொல்லி கட் பண்ணுங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தை கேமராமேன் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண வேணால் இது ஸ்பெஷலிஸ்ட் பாம்பேல ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை வச்சு கிரியேட் பண்ணணும்பாங்க சரி இந்த கிரியேட் பண்ணி ஃபைனலாக வந்துருச்சுன்னா இது எந்த சேனலில் போடலாம் ட்ரெய்லர் அப்படிம்பாங்க அதை தாண்டி இன்ஸ்டாவில் எப்படி போடுறது அதை தாண்டி ஃபேஸ்புக்கில் எப்படி போடுறது அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி போடுறது சரி இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டோரி பண்ணி எப்படி வேறு ட்ரெண்ட் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் புர்ஜ் துபாயில் டாலஸ்ட் பில்டிங்கில் துபாயில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம பிக்சரோடு சேர்த்து ஃபேஸை போட்டுருவோமா ஆகும் அப்புறம் கனடா அமெரிக்காவிலலாம் இந்த படத்தை பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போடுவோம் அப்படி தான் ஒரு படத்தை ப்ரமோஷன் பண்ணி ஓ இப்படி வந்திருக்கா அப்படின்னு நினப்பாங்க ஆனால் இந்த படத்துக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை ஏன்னா இந்த படத்தில் மோகன் சார் இருக்கார் இந்த படத்தில் மோகன் சார் இருக்கார் இப்போ டேரக்டரை பற்றி பேசியாச்சு அனுமல் மேடத்தை பற்றி பேசியாச்சு நீ வெள்ளி விழா நாயகன் அவரை பற்றி தான் பேசணும் 
தேடும் தன் பாவை தவிக்க துடிக்க நேற்று வரைக்கும் இன்றைக்கி ராத்திரி போட்டால் கூட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர் சொன்னார் அவர் மைக்கை பிடிச்சி பாடின பா படமே அஞ்சு தான் அப்படின்னாரு அந்த அஞ்சு படமே அஞ்சு வருஷம் ஒன்று என்ன செய்கிறது அந்த படம் ஒரு நாள் ஓடிந்தால் மறந்துடுவோம் ரெண்டு நாள் ஓடிந்தால் மறந்துடுவோம் அஞ்சு வருஷம் ஓடுது நேத்தன் டிவியில் ஓடுது இன்றைக்கும் ஓடுது சைடில் இப்படி வைக்கிறாரு சில் 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 மனதில் ஒரு தல் 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 காதல் என்னடா ஜில் மனதில் தல்லு காதல் ஆனால் ரசிக்கிறமே அந்த பாட்டு ஒரு பாட்டு இருக்குது ஏவிஎம் படத்தில் மெல்ல திருந்த காதல் துளசி நல்லவதான் பொறுப்பு உள்ளவதான் பொருத்தம் இருக்கு ஜோராகத்தான் பொருத்தம் இருக்கு ஜோராகத்தான் ஓ பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பு ஜோராகத்தான் எப்படி எப்படி பொருத்தம் இருக்கு ஜோராகத்தான் ஓ பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்பு ஜோராகத்தான் என்னடா இது இந்த பாட்டுக்கெல்லாம் மாட நம்ம கையை தட்டிருக்கோம் என்னடா சோரா இருக்கு சோராகத்தானா நம்மளும் பாட்டு எழுதிடலாமடா நம்மளும் உட்காந்து இருக்கா ஓரமா போகிறா வேகமாக இப்படின்னு எழுதி பார்த்தா அடிக்க வர்றாங்க அது மணிவன் சார் மாவட்டம் ஒர்க் பண்ணுறா இருக்கும்போதும் சரி மனோபாலா சாரோட சேர்ந்து நடிக்கும் போதும் சரி நேற்று நான் கே ரங்கராஜ் சார் படம் கூட நான் பண்ணியிருக்கேன் அவரும் சொல்லுவார் எங்களை வாழ வச்சதே இளையராஜாவும் மோகன் சாரும் தான் நாங்களாக பேசிக்கிடுவோம் ஏழாம் தேதி காலையில் நீ எடுத்துடுறியா ஒம்பதாம் தேதி நான் கூப்பிட்டு போயிடுறேன் இல்லை நீ பத்தாம் தேதி மதியானம் நீ கூப்பிட்டு போயிடு இவர் என்னையா சொல்கிறீங்க அங்கே வாங்க அட இங்கே போங்க ஒரே நேரத்தில் அது எல்லாரும் சரியாக எடுக்கணும்ல சூப்பராக எடுத்துட்டாங்களே புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு மணிவன் சார் நல்லா இருக்கார் கேரளா சார் நல்லா இருக்கார் மனோபால சார் நல்லா எடுக்கிறார் இன்னும் சொல்ல முடியாது எல்லா பேருக்கும் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ பேரை வாழ வச்சுருக்காரு நான் அவர் இன்னொருத்தர் சொன்னார் நான் ஒன்று இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் சாரை வச்சு இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதுக்காக நான் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து நிகழ்மொழியன் சார்ட்ட அது கம்மிங்க இன்னும் கிடக்கு கடலாக கிடக்கு அதெல்லாம் எடுத்து பேசுங்க நிறையா இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ பெரிய சில்வர் ஜூப்ளி ஹீரோ நாங்கள் நடிக்கும்போது அப்படி இல்லை பக்கத்தில் நடிக்கும்போது இல்லை அமைதியாக இருப்பார் ரெண்டு பேர் உதவியாளர் ஒரு டிரைவர் இருப்பார் சாப்பிடுவார் யார்ட்டையும் ஃபோன் பண்ணி கூட இந்த சாப்பாடு வேணும்னு கேட்க மாட்டார் எத்தனை மணிக்கு அனுப்புவீங்கன்னு கேட்க மாட்டார் ஓகேவா செக் பண்ணிக்கோங்க நான் போகலாமான்னு கேட்பார் காலையில் எத்தனை மணிக்கு சொல்லுங்கள் நான் வர்றேன்பார் இவர் ரேஞ்சிலெல்லாம் நான் இருந்தேன்னா தவிக்க விட்டுருவேன் துட்டிக்க விட்டுருவேன் சித்திரவாதம் பண்ணியிருப்பேன் போன் எடுக்க மாட்டேன் போய் சொல்லுவேன் இப்போ கூட காலையில் டாக்டர் கேட்டார் வரீங்களா அண்ணேன்னு போட்டேன் ஒரு பொய்ய அண்ணன் சிறி பெரும் புதூர்ன்னேன் அதே பொய்யை மெயின்டைன் பண்ணமில்ல அடுத்த இடம் ஃபோன் பண்ணலேன் மேல்மருவத்தூருன்னேன் என்னடா அது இவ்வளவு பொய் சொல்கிறாங்க ஆனால் அவர் என்கிட்ட முதலே ஒன்று போட்டு வச்சுருந்தார் அண்ணே அண்ணன் உங்களை வச்சு பெருசாக ஒன்று அடுத்து பண்ண போகிறேன்னு அது தவறி இருமேன்னு சொல்லி பதறி அடித்து இந்த காவிரி சீட்டு வேலையாக வந்தேன் பாருங்க எதுக்கு குளிக்க போகிறீங்களான்னு ஆதவன் கேட்டாப்பில் குளிக்க போகலையா வேறு இருக்குதியா இருந்தாலும் நீ மறந்துடுவேன்னு சொல்லிடுறேன் ஆக இந்த படம் ஹரா இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மைல் கல்லான ஒரு படமாக இருக்கும் மோகன் சாருக்கு கண்ணை கொடுத்துருக்கீங்க விஜய் சார் இசையில் மயங்காதவர்கள் யாருமே கிடையாது அவர் இசை இசையோட அந்த உருவமாகவே நம்மளுக்கு மோகன் சார் இருக்கட்டும் பெரிய இசை பெரிய மியூசிக் இது பாடகர் எஸ்பி எஸ்பி பாலசுப்ரமணிய சார் அவர்கிட்ட ஒன்று சொல்லியிருக்காரு அதை நான் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்கிறேன் மாற்றி சொல்லலை ஒரு பேரை சொல்லாமல் நான் சொல்கிறேன் யார் பாடினாலும் என் பாட்டை அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்காதியா உண்மையில் நீ தான்ப்பா அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் உண்மையிலே வேறு யார் பாடின நாள்லாம் நல்லா மேட்ச் பண்ணி பாடியிருக்கேன் என் வீட்டிலே பார்க்க மாட்டாங்க என்னோட நான் மூணு பிள்ளையை லவ் பண்ணேன் மூணு பிள்ளையை லவ் பண்ணுறது காரணம் இவர் தான் 
ஊர் முத பிள்ளை என் வீட்டில் கலர் டிவி இல்லைன்னு ஓடி போச்சு உங்கள் வீட்டில் கலர் டிவி இல்லை நான் அப்படியே அவனை லவ் பண்ணுறேன் இதோட மிகப்பெரிய காதலாக இருக்கும் போல் இது ஏத்து ஜெய் காளி மாதிரி பெருசாக வந்துடும் அப்படின்னா அப்புறம் இன்னொரு பிள்ளை குட்டியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லை நான் அந்த பண்டாவுக்கு மேலே வளர்ந்துருவேன் இல்லைன்னு ஆ இப்போ நான் இப்போ பண்டா வந்துட்டேன் இல்லை அடுத்த வருந்த அந்த அடுத்த மாதம் வந்துடும் அப்புறம் சின்னொரு பிள்ளை சொல்லிச்சு பல்லெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு கருப்பாக வேறு இருக்குச்சு அடம் உகர கட்டையெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவர் தான் இதே கோயிலில் ஒரு பாட்டு வரும் நான் வந்து எங்கள் ல லவ் லெட்டர் கொடுக்கணும்னு போகிறேன் அந்த பிள்ளை முளைப்பாரி தீக்கிட்டு இருந்துச்சு பார்க்குறேன் 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 அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் செல்லும் இல்லை ஓரளவும் கிடையாது பார்க்குறேன் பார்க்குறேன் அந்த பிள்ளை அங்கே தூரமாக நின்றுச்சு அப்படியே பார்த்தேன் அந்த பிள்ளை என்ன ஆயிடுச்சு நாங்கள் உடனே பேப்பர் எடுத்து குட்டத்தீலே கோயில் போகிறா யாரை எங்கே தேடுதம்மா குளசு சத்தம் கேட்க இலை மனம் கும்மி அடிக்குது கும்மி அடிக்குது குமரி பண்ணி பார்க்க இலை மனம் தந்தி அடிக்குது தாதா தீதி தாதா தீது கடகடன் எழுதி அந்த பிள்ளை கையில் கொடுத்தேன் கூட்டத்தில் என்னை தவிர எல்லாத்தையும் பார்க்குற போய் சொல்லாதுன்னு கிழிச்சு போட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் ஒரு லவ்வு நல்லா வந்துச்சு மூணாவது லவ்வு நல்லா வந்துச்சு 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 இதே கோயில் பயணங்கள் முடியுது இல்லை அது இதுன்னு வந்து அந்த பிள்ளை கூட போகையில் டெய்லி அந்த பிள்ளை சினிமா பார்த்து வரையில் தேட்டரை பார்த்து நீ எப்படிங்க அழுகும் எல்லாருக்கும் இல்லை சாப்பிட்டேலாம் அப்படி இருக்கும் இனி இல்லையே சத்தொட்டைங்க இன்றைக்கி ஐயோ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இப்படி போச்சுங்க லவ்வு ஒரு படம் விதின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு இவர் பாட்டுக்கு இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் டைகர் தயாரி இது பேச்சை கேட்டு யார் இவங்க அப்பா ஜெய்சங்கர் டைகர் தயாரி இது பேச்சை கேட்டு வாதாடி அந்த பிள்ளை நான் அந்த படத்தை பார்க்க போய் இப்படித்தான் காதலிக்கிறவங்க செய்வீங்களா அப்படின்ட்டு போயிடுச்சு இன்னும் அந்த பிள்ளையை பார்க்க முடியல இன்னும் பார்க்க முடியல சரி பரவா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு உடம்புக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஏற்படுத்தி அந்த வயசில் நம்மளும் காதலிச்சிருக்கோம் நம்மளும் நம்மளும் காதலிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இந்த எயிட்டீஸ் நைன்டீஸ் இந்த இளைஞர்களுக்கும் இன்னும் இன்னமும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோராக இருக்குது இளையராஜா மோகன் சார் ஹிட்ஸு கொடுங்க அந்த பாட்டு கொடுங்க எங்களை தூங்க வைக்கிது எனர்ஜி ஆக்கி வச்சுருக்கு நாளைக்கு மாப்பிள்ள கன்னியாகுமரி வரைக்கும் போகிறேன் அந்த ரெண்டு சீடியை போட்டு விட்டோம்னா ஜல்முன்னு போயிட்டு வரலாம்டா அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்னமும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எந்த பாட்டு கேட்டாலும் எந்த இதை பார்த்தாலும் எல்லாம் அமைச்சிருவாங்க ஏன்னா இது முடியட்டும் மோகன் சார் பாட்டு முடியட்டும் ஏ இது நல்லா இருக்கும் போடு அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்ன வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்து உக்காந்துருக்கிற மோகன் சார் அவரோட அன்புக்கும் அவரோட உள்ளத்திற்கும் அவரோட ஹேபிட்ஸுக்கும் தம் அடிக்க மாட்டாருங்க தண்ணி அடிக்க மாட்டாருங்க யாரையா பற்றி பேசினா போயிடுறாருங்க இவர் பாட்டுக்கு இவர் வந்து மகளுக்கும் நாச்சேன் சோகமாக உட்காந்துருக்காரு மகளை கொண்டு ஓட்டாங்க இல்லைன்னு என்ன உட்காந்துருக்காரு நானும் ஆதவனும் என்னைக்கும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட இப்போது ஆசை டீண்டி டீ டி எப்பப்போ வந்தாலும் அப்பப்போ கல்யாணம் போச டீ டீ டி வீடியோ போட்டுக்கிருக்கோம் அப்படியே பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு டயக்டரை பார்க்குறாரு டயக்டர் இன்னைக்கு சாயந்தரம் போயிடுவாங்க சார் அப்படின்னு இவரை பார்த்துனாங்க டீ டீ டிங்கிறது அதுவா ஏதோ பிரச்சனை நடக்குது என்ன ஆகும் என்ன எட்டு மணிக்கு டிக்கெட்டா எட்டு மணிக்கே டிக்கெட் போட்டேன் பத்து மணிக்கு போகிறது எட்டு மணிக்கே டிக்கெட் போட்டு அது அவ்வளோ பேரையும் அரவணைச்சு அவ்வளோ பேரையும் அன்பு நேசிக்கும் எங்கள் மோகன் சார் இன்னமும் அவரை பற்றி பேசினா நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம் அவர் அன்புக்கும் இப்போ விஜய் சாரை தாண்டி அடுத்து ரஜின் சார் வரைக்கும் போயிட்டார் இன்னும் நீங்கள் அமிதாப் பச்சன் சார் சாக்கி ஷராஃபு டாம் லீலி ஜோன்ஸு ஹரிசன் ஃபோர்டு அப்படி போகணும் நான் உங்களை பார்த்து ரசித்த நாங்கள் இந்த உலக முறை இருக்கும் தமிழர்களை நேசிக்கும் நீங்கள் என்றென்றும் சந்தோஷமாக அன்போடு உங்கள் இயல்போடு வாழ வேண்டும் என்று இந்த சபையில் கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி உடையவரே நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் ப்ரொடியூசர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் காப்பி சொன்னேன்னா வரலையே அப்படிமே அவர் 
இப்போ வந்துடும் சார் என்ன சார் வரும் நேற்று இருந்த காப்பி கேட்டு கிரீன் தரமாட்டாங்க என்ன அப்படின்னு ஜூஸ் கேட்டால் வந்துடலே அப்புறம் இவர் கொண்டு வருவார் ஏன் நீங்கள் கொண்டு வரீங்க ஏதாவது செஞ்சாலும் செஞ்சுக்கிற வேண்டியது ப்ரொடியூசரை பார்க்கணுமே சார் ஏழாவது நாள் தான் சொல்கிறாரு நான் தான் ப்ரொடியூசர் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஏதாவது பஞ்சுருக்குமா திட்டி இருக்குமான்னு அதெல்லாம் இல்லை அவ்வளோ பேரையும் அன்பாக வச்சுருந்தார் மிகப்பெரிய ஹோட்டலில் தங்க வச்சுருந்தார் இந்த படம் எவ்வளோ செலவாயிருக்குன்னு என்னாலே சொல்ல முடியாது ஒரு பிரம்மாண்ட படத்தை கொடுத்துருக்க தயாரிப்பாளருக்கு என்றென்றும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த படத்தில் மறக்கப்படலாரு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்ததாங்க இல்லை மோகன் சார் அவர் சொன்னது கொஞ்சம்தான் இந்த நேரத்தில் ஒரு விஷயங்கள் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இங்கே பக்கத்தில் தான் மனபால சார் வீடு இருக்குது நான் மனபால சாருக்கு நிறைய வருஷம் பேரோ பணி பிறந்த போது மோகன் சாருக்கும் அவருக்குள்ள நட்பு பற்றி கேட்டபோது நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படம் சரியாக போகல அதுக்கப்புறம் எனக்கு யாருமே சான்ஸ் கொடுக்கல அப்போ நான் மோகன் சார்கிட்ட போய் கேட்டேன் எனக்கு ஒரு டேட் கொடுத்தா பண்ணிவிடுவேன்னு சொன்னபோது இல்லை நான் மூணு ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னால் இப்போதைக்கு இல்லை என்னோடனே இல்லை நீ கொடுத்தா அவர் சொன்னது இல்லை நீ கொடுத்தா நான் டைரக்டர் ஆகிடுவேன்னோடனே இவர் சார் நேர கலைமணிட்டு போய் சார் என்னால் இப்போதைக்கு நைட் பன்னெண்டுலேருந்து காலைல நாலு மணி வரைக்கும் தான் கொடுக்க முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இவர் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுங்கள் இவரை டைரக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி உருவானது தான் பிள்ளை நிலை மனோபாலா சாருக்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ரொடியூசருக்கும் மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி கொடுத்தது மனோபாலா உள்ளிட்ட இருபத்தி மூணு இயக்குநர்களுக்கு முதல் படமாக அமைந்தது மோகன் சாரோட படங்கள் அடுத்ததாக நாயகி அனுமோல் அவர்களை மேடை கிடைக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இனியாபு தாண்டு தமிழ் தமிழ் நியூ இயர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களெல்லாம் திருப்பியும் பார்க்குறதுனால நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ணீங்க அது அந்த வெற்றினால தான் எனக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு வந்தது ஐலி படத்துக்கு நீங்கள் எனக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருந்தீங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிறது ஸோ அது விஜயஸ்ரீ சார் பார்த்து தான் எனக்கு இந்த படத்தில் சார் கூப்பிட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த கேரக்டருக்கு இந்த வாய்ப்புக்கு அண்ட் முதல்ல நான் சொல்ல வேண்டியது மோகன் சார் கூட நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு கிடச்ச சான்ஸ் அது எனக்கு சினிமா நான் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சப்பவே வந்து சினிமா பார்த்து சினிமா இன்ஸ்பயர் ஆனது மோகன் சாரோட மூவிஸ் அண்ட் மோகன் சாரோட சாங்ஸ் அதில் ஒரு மேஜர் பார்ட் இருந்தது சாரோட ஆக்டிங் பார்த்து நம்மளுக்கு என்னென்ன என்னென்ன பண்ணலாம் எப்படி கண்ட்ரோல்டாக பண்ணலாம் எவ்வளோ நேச்சுரலாக பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் மோகன் சாரோட ஆக்டிங் பார்த்து சாரோட சாங்ஸ் என்னோடய ஃபேவரேட் சாங் லிஸ்டில் எப்போவுமே சார் எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் எனக்கும் அதே மாதிரி சாரோட சாங்ஸ் தான் ஃபேவரேட் லிஸ்ட்டில் இருந்தது ஸோ எனக்கு சார் கால் பண்ணி விஜயஸ்ரீ சார் கால் பண்ணிவிட்டு மோகன் சார் கூடன்னு சொன்னப்பவே வந்து நமக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு எனக்கு எல்லா படத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வர்றது இல்லை கதை கேட்டு தான் எப்போவும் எக்ஸைட்டட் ஆகுவாங்க இந்த படத்துக்கு எனக்கு மோகன் சார்னு சொன்னப்ப அப்படியே நிறைய ஃப்ளாஷ் மெமரிஸ் வந்துச்சு நிறைய நான் பார்த்த படங்கள் நான் பார்த்த சாங்ஸ் எனக்கு பிடிச்ச நிறைய சீன்ஸ் அண்ட் அதெல்லாம் எனக்கு மைண்டில் வந்துச்சு அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட் சார் கூட ஒர்க் பண்ண வர்றதுக்கு அண்ட் அது இப்போவும் எனக்கு ரொம்ப சரியலாக இருக்குது அண்ட் சார் கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறது நாங்கள் பேசுகிறது அது எல்லாமே ஒரு சாங் ஷூட்டாக இருந்தாலும் சீன்ஸாக இருந்தாலும் எல்லாமே எனக்கு சரியலாக தான் ஃபீல் ஆகிறாங்க இப்போவும் அண்ட் ஹரா படம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தாங்க டீசர் பார்த்தாங்க அப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன இது வரைக்கும் பார்த்த மாதிரி இல்லை சிங்கம்புலி சார் சொன்ன மாதிரி அந்த 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 பஞ்ச் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கும் புதுசாக தான் இருந்தது அது நானும் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப 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 எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அண்ட் ஐ ஹாவ் டு சே அபவுட் விஜயஸ்ரீ சார் என்னென்னா இப்போது இப்படி பார்க்குற மாதிரி இல்லை எவ்வளோ நயனா டுவெல்வ் எவ்வளோ பிளேட் சார் உடம்பில் நிறைய டுவெல் நயன பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் சார் நிற்கிறாங்க அண்ட் கோத்தகிரி கோயம்புத்தூர் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் கோத்தகிரியிலெல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது எங்களுக்கே தாங்க முடியலை அந்த குளிர் இல்லைன்னா அங்கே நிற்கிறது எல்லாம் இவர் இவ்வளோ பிளேட்ஸ் வச்சு எப்படி இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறாங்க நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தது நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நம்ம நடந்து போகிறதா கொ கொஞ்சம் குட்டி ஹில்ஸ் மாதிரி எல்லாம் இருந்திருந்தது அதெல்லாம் ஏறுறது இறங்குறது இவர் அந்த வாக்கர் பிடிச்சி நடக்கிறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு இந்த படத்தில் சாரோட நம்ம எப்போவும் ஒருத்தரோட எஃபர்ட் பார்த்து இல்லை படம் நல்லா இருந்தால் தான் மக்கள் பார்ப்பாங்க பட் இவங்களோட எஃபர்ட் இவர் போடுறது வந்து இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது நமக்கு நம்பவே முடியாது அந்த அந்த
அவரோட ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவர் கொஞ்ச நாள் பெட்ரின்னாக இருந்தது சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் திருப்பி வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லலாம் அந்த நிலைமையில் அவர் திருப்பி வர்றதே வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது இந்த படம் சினிமா சினிமா சினிமாங்கிறது சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் ஹி ஹஸ் கம் பேக் அண்ட் எதுவும் பார்க்காம அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது நாம் எல்லாம் பண்ணுறது எதுவும் இல்லையே நம்ம எதுவும் பண்ணலேங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங் தான் எனக்கு மோஸ்ட்லி இருந்தது அண்ட் ஐ மஸ் சே கடவுள் சருக்கு வந்து டிசர்விங் சக்ஸஸ் அண்ட் டிசர்விங் லைஃப்ல இன்னும் நிறைய ஹைட்ஸ் அவர் டிசர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த படம் மூலமாக இந்த படம் அந்த டிசர்விங் சக்ஸஸ் சருக்கு கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஹரா படம் நல்லா வந்திருக்காங்க அண்டு நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அண்ட் சுவாத்தியும் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சுவாதி அண்ட் மோகன் சார் சிங்கம்புலி சார் கூட தான் எனக்கு ஜாஸ்தி காம்பினேஷன்ஸ் இருந்தது சுவாதிக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தமிழ் பேசும் சுவாதிக்கு சுத்தமாக தமிழ் தெரியாமல் இருந்தது பட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எல்லோரும் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் மீடியா ப்ரெஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி இது வரைக்கும் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு நல்லா இருந்தது நான் மலையாளம் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் கம்ப்ளீட் ஆகி ரிலீஸ் ஆனது தமிழ் ஃபிலிம் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வெப் சீரீஸ் தமிழ் தான் எனக்கு எப்போவுமே தமிழ் ஆடியன்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட் அண்ட் ரொம்ப வெல்கமிங்காக ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்தீங்க நீங்கள் எல்லாருமே எப்போவும் சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்க அண்ட் இது வரைக்கும் கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் இந்த ஹரா படத்துக்கும் எங்கள் டீமுக்கும் எங்கள் படத்துக்கும் எனக்கும் நீங்கள் கொடுப்பீங்கன்னு நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் நிறைய 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 லவ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நிகில் துவக்க இயக்குனர் விஜய் சேஜ் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த மேடை நான் ஏறி நிற்பேன் அப்படின்னு நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா காரில் போகும்போது ஃப்ரண்ட்டில் உட்காரும்போது கூட சீட் பெல்ட்டு போட மாட்டோம் ஆக்சுவலாக நான் பேக் சீட்டு சீட் பெல்ட்டு போடல தூங்கிட்டோம் காரில் போயிட்டுருக்கோம் ஈவினிங் ஒரு மூன்றரை மணிக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருந்த ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பேக்கில் நானும் சாம்பர் சிவன் மேனேஜர் அவருக்கு தலையில் அடி எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியாது மூணு நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆக்சுவலாக இந்த இடம் இந்த இடம் விஜயாண்டினி சார் ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒம்பது பிளேட்டு எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆனவுடனே சாருக்கு மோகன் சார் சொன்னோடனே மோகன் சார் ஃபேமிலியோடு அங்கே வந்துட்டார் அப்புறம் மோகன் ராஜ் சார் ப்ரொடியூசர் அவங்க ஃபாதர் டெத்து ஆக்சுவலாக அவங்க ஃபாதர் தான் அவருக்கு எல்லாமே அப்படி என்ன மாதிரி அப்படி ஒரு பர்சன் எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் பட் இந்த பதிவு ஏன் பண்ணுறேன்னா தயவுசெய்து எல்லோரும் எல்லாேருக்கும் அவங்கவுங்க குடும்பம் முக்கியம் படம்ன்றது கனவு கற்பனை இங்கே இப்போ வியாபாரமாக ஆகிடுச்சு பட்டு சினிமாவில் வந்து அவங்கவுங்களுடைய பதிவு தான் பதிவு பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு சில நேரத்தில் இப்போ நான் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்சூரன்ஸே போடல ஒரு பதினாறு லட்சம் ஆச்சு உடனடியாக அந்த இடத்துல வந்து மோகன் சார் மோகன் ராஜ் சார் அவங்களாம் இருந்ததால் எனக்கு ஓகே அப்புறம் என் ஒய்ஃபு என் நண்பர்கள் மற்றவங்க அப்படி நினைக்கும் போது எப்படின்னு தெரில ரெண்டாவது அந்த மூணு நாள் கான்சியஸ் இல்லை மூணு நாள் கழிச்சு ஆப்ரேஷன் ஃபேஸில் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கான்சியஸ் வந்து சார் என்னை வந்து என்கிட்ட பேசுகிறாருன்னு சொன்னாங்க அப்போ என் கை மட்டும் இந்த படத்தெல்லாம் வர மாதிரி ஷேக் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க இது என்னென்னா அவருக்கும் எனக்கும் அப்படி என்ன உறவு பெருசாக எனக்காக ஏன் வரணும் அவர் மிகப்பெரிய சாதனையாளர் அது ஒரு தொழில் கூட அவர்கிட்ட இருக்காது இது அவரை நான் புகழ்கிறதுக்காக பேசலை இங்கே மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பிரச்சனை வரும் லைஃப்பில் அப்போ நான் அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு யார் இருக்கா யார் இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் தெரியும் இந்த அறவை படம் வந்து நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் சார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க என்னங்க அவர்கிட்ட போய் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அவருக்கு என்ன மார்க்கெட் இருக்குது அவர் அவரை போய் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அவருக்கு என்ன மார்க்கெட் இருக்குது 
அப்படின்றது அவர் மார்க்கெட்டில் இறங்கினோடனே தான் தெரியும் அவர் எங்கே நின்னாரோ நானூறு பேர் ஐநூறு பேர் கோயம்புத்தூரில் கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லாகவே நிறைய பெண்கள் இப்போ மலேசியா சார் வந்தவொடனே ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாங்க அங்கே நான் அப்போ அங்கே ஸ்பாட்டில் இருந்தேன் நானே வேந்து பார்த்துருந்தேன் அதாவது இப்போ சொன்னவங்களுக்கெல்லாம் அது ஒரு பதிலாக இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி சாரை பற்றி பேசும்போது நான் ஆக்சுவலாக சாரை சூஸ் பண்ணும்போது சார் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நார்மலாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை பார்க்குற மாதிரி தான் போனேன் அவருடைய மனித நேயம் தான் எனக்கு பெருசும் கவர்ந்தது அந்த இந்த மனித நேயம் கனெக்ட் ஆனது விஷயம் என்னென்னா என்னை நான் திருப்பியும் உயிர் தேர்ந்தேன் அப்படி தான் சொல்லணும் இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த இந்த பல்லெல்லாம் இல்லை ஃபுல்லாக ப்ரோக்கன் இடுப்பில் ஒரு பிளேட்டு நான் வாக்கர் மேடம் சொன்ன மாதிரி வாக்கரில் தான் போய் ஷூட் பண்ணேன் அந்த டைமில் ஆக்சிடெண்டில் ஒரு வேலை என் கை போயிருக்கலாம் கால் போயிருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இழந்துருக்கலாம் மோக சார் சொல்லுவார் நீ வந்து நிற்கிற தம்பி அப்போ நான் நூற்றி முப்பது கிலோ இருந்தேன் இப்போ ஒரு தொண்ணூறு கிலோ இருப்பேன் என்னென்னா நம்மளோட உயிர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இந்த உலகத்தில் இருக்குது தற்கொலை பண்ணிக்கூடாது ஆனால் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுறது நம்மளை மீறி தான் நடக்கும் ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன சில இடங்கள் ஹெல்மெட் போடுறதில்ல சீட் பெல்ட் போடுறதில்ல இந்த பதிவு கூட சொல்லணுன்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா நிறைய பேர் அதை நான் நம்மளே சில நேரத்தில் அதை மிஸ் பண்ணிடுறோம் தயவுசெய்து இன்சூரன்ஸ் போடுங்க இது சார் வந்து எனக்கு ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஹரா மோகன் சார் அவர் எப்படி இருந்தார் அவருடைய பாடல்கள் அதெல்லாம் தாண்டி மோகன் சாரோட நடிப்பு மோகன் சார் எப்படியாப்பட்ட நடிகர் அப்படின்றத இந்த படத்தில் நிறைய படங்கள் அவர் ஷூட் பண்ணிடுறாரு ஸ்பாட்டில் வந்து இப்போ நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவோம் கிளேசரிங் போடாமல் எழுதுறோம் செஞ்சிடுறோம்னு அவர்கிட்ட ஒரு சீன் சொல்லும் போது பஸ்ஸில் வந்து ஒரு பஸ்ஸில் ஓடியாந்து ஏறணும் நான் கொஞ்சம் எல்லாமே மேக்சிமம் லைவாக போவேன் பஸ்ஸில் அவர் ஓடியாந்து ஏறுறாரு ஏறி உள்ளே வந்து உட்காந்து அழுகணும் அவர் அழுதுகிட்டே இருக்கார் நான் கட் சொல்ல ஏன்னா பார்க்கும்போது அவர் டெடிக்கேஷன் அவர் அந்த அந்த சீன் மூடு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அழுவோம் திருப்பி விட்ருவோம் அவர் அப்படியே கண்டினியூட்டே அழுவுறார் நீங்கள் அடுத்து மே பத்து ஆடியோ லான்ச்சில் அந்த சாங் பார்க்கலாம் மே பத்தாம் தேதி சாரோட பர்த்டே அன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சு அதுக்கப்புறம் படம் வரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சீன்லையுமே அவங்க பொண்ணு ஏஜ் அட்டன் ஆன சீன் ஒன்று இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் நான் வந்து நான் ஒரு அப்பாவாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபீல் அது பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது இருக்கும் ஏன்னா மறக்க முடியாத மறைக்க முடியாத மிகப்பெரிய வெற்றிகளை கொடுத்தவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து காட் கிஃப்ட்டு அந்த காடே ஒன்று திருப்பியும் நீ போடா அந்த படம் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி இந்த படத்தில் வந்து நம்ம நான் ஆக்சுவலாக அட்வொகேட்டு கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் லா நம்ம அர இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் புத்தகம் வந்து எத்தனை பேர் வீட்டில் இருக்கோன்னு தெரியாது யாரும் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்லை அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை இந்த படம் அதை பற்றியும் சொல்லும் ஸ்கூல் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு விளையாட்டு கைவிலை பொருட்கள் விளையாட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீரியட் இருக்க மாதிரி ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து டென்த்து வரைக்கும் சொன்னாலே எல்லா சட்டத்தையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் தெரிஞ்சுட்டா நம்மளை ரோட்டில் போகும்போது ஒரு போலீஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா பேயும் தான் விடுவாங்க ஆக்சுவலாக அப்படி கூடுறதுக்கெல்லாம் சட்டத்தில் இடம் இல்லை கைண்டாக தான் கூப்பிடணும் இப்போ நான் ரோட்டில் போனேன்னா ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் செக் பண்ணுவாங்க எல்லோரும் செக் பண்ணுறாங்களாம் கிடையாது கொஞ்சம் கருப்பாக குண்டாக இருந்தால் நெத்துவாங்க போகிறவங்க இல்லையே நம்ம தான் குடிக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி செக் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா யூரின் தான் செக் பண்ணணும் வாயில் டியூப் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு அவேர்னஸ் நீங்களாம் இதை சொல்லணும் ஏன்னா பப்ளிக்காக பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் ஐநூறு பேர் போகிறாங்கன்னா அதில் முப்பது பேர் இருபது பேர் பிடிப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த முப்பது பேரும் குடிக்காரனா தெரியும் கண்டிப்பாக அந்த முப்பது பேர் குடிக்காரனா இருக்க மாட்டான் போனால் எல்லோரும் தான் செக் பண்ணணும் ஒரு ஏர்போர்ட்டில் போனால் எல்லோரும் செக் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரோட்டில் பிளாக் பண்ணி எல்லோரும் பிடிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா இதுக்கு வந்து அடிப்படை சட்டம் நம்மளுக்கு தெரில தான் நம்ம வேறு நாட்டுக்கு போகும்போது அந்த நாட்டுடைய சட்டங்களை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் ஆள்கிறாங்க ஆண்டுட்டுருக்காங்க அவங்க யாரும் வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறது இல்லை அதனால் ஆடியோ லான்ஸில் நான் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் மற்ற எல்லாருக்கும் லாபு கொடுக்கலான்னு இருக்கோம் இந்த படம் சார்பாக மேற்படி எல்லோரும் வேறு எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போனாலும் கிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு கொடுக்கறதபடி எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சட்ட புத்தகம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம பசங்கள் எல்லா அடுத்த ஜென்ரேஷன் தான் சட
எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் கூடுதல் நண்பர்களுக்கும் பிரிண்ட் மீடியா வானொலி எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டுருக்கேன் அப்படியே என்னுடைய சக நடிகர் நடிகைகளுக்கும் நன்றி கடந்த வணக்கத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் எத்தனையோ படம் நடிச்சிருக்கலாம் ரிலீஸாக இருக்கலாம் எல்லாம் ஒரு சில விஷயங்களில் நான் எப்போவுமே பெருமையாக பேசிக்கிறதோ சொல்கிறதோ ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்கக்கிட்ட பகிர்ந்துக்க ஆசைப்பட்றேன் சத்தியமாக இந்த லிஸ்ட்டு இது எதுவுமே என்கிட்ட இல்லை நான் வச்சுக்கினது இல்லை இந்த படங்கள் லிஸ்ட்டு இது ஆனஸ்ட்டு நிக்கில் முருகன் அவர்களுக்கே தெரியும் என்னை கேட்கும் போதே நான் என்கிட்ட வச்சுக்கிறது இல்லைப்பா எனக்கு தேவையில்லை ஏன் ஏன்னா இது ஹரா தான் என்னோடய முதல் படம்னு ஏன்னா இந்த ஒரு படத்தோட வெற்றி தோல்வி தான் நம்மளை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது அது கடந்து போகும்போது அதை மறந்துட்டு இன்னொரு படத்தில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் எத்தனை புது டைரக்டர்கள் அறிமுகம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னு அது இறைவன் கொடுத்த பிச்சை ஏன்னா நான் இப்போ பயணங்கள் முடியுது இல்லை படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்னுடைய முதல் மூடு பணியாகட்டும் நெஞ்சத்தை கீழாதே ஆகட்டும் கிழிஞ்சல்கள் எல்லாமே சில்வர் ஜூப்ளி போனதுனால பயணங்கள் முடியுது இல்லை ஐநூறு நாள் ஆகும்போது எனக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்தேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு புது ப்ரொடியூசர்ஸ்கள் புது இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா அந்த அவங்க பசியோடு சினிமா பண்ணுவாங்க அந்த நல்ல ப பசியோடு அந்த சினிமா இருக்கும்போது நானும் ஜெயிப்பேங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நான் தேர்ந்து தேர்ந்து எடுத்த முத்து கழிவுகள் எல்லாம் ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குங்கிறது இருக்குது ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுனா ஒரு சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் ஆனால் அவங்களோட உழைப்பு அந்த பசினால் அவங்க அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக எழுத்து இயக்கமாங்கிறதான் நான் அவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் நான் எப்போவுமே ப்ரொடியூசர் அண்ட் டைரக்டருக்கு தான் நன்றின்னு சொல்வேன் என்னோடய பழைய நண்பர்களுக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா இயக்குநர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் நாங்களெல்லாம் அவங்க பின்னாடி இருப்போம் மற்ற எல்லா கலைஞர்களும் அவரோட அவருக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஸோ அவர் தான் கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் எந்த டைரக்டராக இருந்தாலும் எந்த படமாக இருந்தாலும் ஆனால் அந்த ஷிப் தான் அந்த ப்ரொடியூசர் அவர் இருந்தால் தான் அந்த ஷிப் இருந்தால் தான் டைரக்டரு எல் நம்ம எல்லோரும் இருப்போம் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட உழைப்பு மட்டும் இல்லை அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டு தான் நான் எப்போவுமே ரசிப்பேன் ஸோ இந்த இப்போது பழைய விஷயங்களை விட நம்ம புது விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கலாம்னு ஆசைப்படுறேன் பாட்டுகள் பற்றி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு இளையராஜா சார் தெய்வம் அவர் ரா உண்மையான இசை ஞானிங்கிறதுல ரெண்டாவது வார்த்தை அந்த தமிழனும் சொல்ல முடியாது இந்த ரசிகனும் சொல்ல முடியாது இந்த ரசிகையும் சொல்ல முடியாது அவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு படத்தை மேலே பண்ணிட்டார் அவர் என் என்னை பொறுத்தவரை எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் எல்லா தயாரிப்பாளர்களுக்கும் எல்லா நடிகர் நடிகைகளுக்கும் பிரமாதமான பாட்டு கொடுத்துருக்கார் இதில் எந்த வஞ்சனையும் யாருக்குமே அவர் பண்ணதே இல்லை சரி சில நடிகர்கள் பற்றி ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த படம் ஓடி இருக்குது அந்த படம் ஓடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த பாட்டை இன்றைக்கி சிங்கப்பூரில் ரசிக்கிறாருன்னா அந்த அளவுக்கு மனசுக்குள்ளேன்னா அந்த ஆர் சுந்தர்ராஜன் அந்த இயக்குனர் அந்த கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியமாக அதையும் நான் பாராட்டணும் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு பாட்டு வெற்றியிடுறதுக்கு சா வரிகள் ட்யூன் மட்டும் காரணம் இல்லை அதோட சேர்ந்து அதை எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது அது எல்லாமே சேர்ந்து அந்த கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கிறது வந்து இருந்தது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஆடியன்ஸ் ரசிக்கிறாங்க ஆடியன்ஸோட கனெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் படம் வெற்றி அடையும் இல்லைனா எத்தனையோ படங்கள் பார்த்திங்கன்னா என்னை விட இவங்களுக்கு எல்லாம் ட்ராக் ரெக்கார்டு தெரியும் சூப்பர் ஹிட் ஆடியோகள் இருக்கும் படத்தை படம் வெற்றி அடைஞ்ச பிறகு அந்த பாடல்கள் அவ்வளோ பெருசாக பேசுகிறது இல்லை ஏன்னா படம் அவ்வளோ பெருசாக ஓடல என்னோட ஆக்கியம் என்னோட அதிர்ஷ்டம் என்னோட அப்பா அம்மாவோட அதிர்ஷ்டம் எல்லாருக்கு மேலே என் உயிரின் ஊற்றாய் இருக்கிற ரசிகை ரசிகர்களோட ஆசீர்வாதம் தான் என்னோட படங்கள் ஓடுந்துக்க காரணம் என்னை வந்து அவங்க வீட்டில் ஒரு தத்து பிள்ளை மாதிரியே வச்சுக்கிட்டாங்க என் பையனாகவும் தம்பியாகவோ அண்ணனாகவோ காதலனாகவோ என்னவோ வச்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஒரு எத்தனையோ படங்கள் சொல்லலாம் ஒரு விதியில் நான் வில்லனாக நடித்தாலும் நம்ம மோகன் தானே அப்படின்னாங்க 
மௌன ராகம் மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல பொருஷனாக நடித்தா நம்ம மோகன் தானே இருந்தாங்க ரெட்டைவால் குருவில் ரெண்டு மூணு பொண்டாட்டிகளை சமாளிக்கிறாருன்னா நம்ம மோகன் தானே இருந்தாங்க அதுக்கு அந்த இயக்குநர்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் தான் எனக்கு தெரியும் கிரேட் டேரக்டர்ஸ் பானுமஹேந்திரா சார் ஆகட்டும் மாணிய ரத்னம் எல்லோரும் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாருடைய இயக்கம் அப்படிங்கிறது ஆடியன்ஸை உட்கார வச்சிச்சு மறுபடியும் பார்க்க வச்சிச்சு இளையராஜா சார் இசையை மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்க வச்சிச்சு இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இப்போது ஹரா பற்றி பேசுகிறேன் விஜயஸ்ரீ இயக்குனர் நிறைய பேர் எவர் சொன்னார் இப்போ மார்க்கெட் இருக்குது மார்க்கெட் இல்லைங்கிறது மார்க்கெட் இருக்குது இல்லைங்கிற பற்றி நான் என்றைக்குமே கவலைப்பட்டவன் கிடையாது அது எனக்கு என்ன ப என்னோடய பழகினவர்களுக்கு தெரியும் என் என்னோடய பழகினதுக்கு அப்புறம் விஜயஸ்ரீக்கும் தெரியும் எனக்கு பிடிக்கணும் எனக்கு இங்கேயும் இங்கே செட் ஆனால் தான் படத்தில் நடிப்பேன் இல்லைன்னா நடிக்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து என்னை நம்பி இருக்கிறாங்கிறது இல்லை என்னை ஆராதிக்கிற என்னை வந்து மதிக்கிற ரசிகர் ரசிகர்களுக்கு எப்போவுமே டிசப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரே நோக்கம் தான் எனக்கு பணம் எல்லார் மாதிரி எனக்கும் ரொம்ப தேவை ஆனால் அது மட்டும் வாழ்க்கையில் நின்று எங்கள் அப்பா அம்மாவோட டிஎன்ல நான் தெரிஞ்சவேன் அதனால் எப்போவுமே எல்லாமே நல்லா வரணும் நல்லா அமையணுங்கிறது நம்புகிறேன் நிக்கில் முருகன் அவர்கள் விஜயஸ்ரீயை கூட்டிகிட்டு வந்தார் பரவாயில்லையா எல்லாமே கரெக்டாக தான் சொல்லுவார் ஸோ விஜயஸ்ரீ அவர் கதை சொன்னார் கதை சொல்லும்போது கதை நல்லா இருக்குது ஆனால் அதில் எதுவும் ஒன்று கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா முடியும் அப்படி ரீச் ஆக முடியுங்கிறது எனக்குள்ளே ஒரு நம்பிக்கை அப்போ விஜயஸ்ரீக்கு அவர்கள் சொன்னேன் இது கதை நல்லா இருக்குது கண்டென்ட் என்னமோ இருக்குது ஆனால் இப்போ டெலிங் கொஞ்சம் இருக்கேன் ஸ்டோரி டெலிங்கில் கொஞ்சம் நீங்கள் புதுசாக தாதா ஐட்டிஸ் மாதிரிலாம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னும் போது இதையே கொஞ்சம் புதுசாக யோசிக்கக்கூடாது யோசிச்சிங்கன்னா எல்லோரும் கூட்டணியாக ஜெயிக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அவர் ஒரே ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் அவர் கோச்சுக்கலை ஈகோவாக எடுத்துக்கலை போய் பார்த்துட்டு அது இன்னொரு வருஷனில் கொடுக்குறாரு ஏழாவது வருஷம் தான் இப்போ ஓகே பண்ணியிருக்கிறார் ஸ்கிரிப்ட் அவர் சேலஞ்சிங்காக எடுத்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் ரசிக்க அவர் படங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பட் இருந்தாலும் இதை வந்து எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணலாங்கிறத விட அவர் எவ்வளோ கன்வின்ஸ் ஆகிருக்கணும் மனசுக்குள்ளே ஜெயிச்சியே காட்டுவேங்கிற ஒரு நல்ல மனசு எண்ணங்கள்னால தான் இந்த பிரமாதமான ஸ்கிரிப்ட் வந்துச்சு அந்த பிரமாதமான ஸ்கிரிப்ட் வந்ததுக்கு பார்த்தா பட ஆரம்பித்தோம் மோகன் ராஜ ப்ரொடியூசர்கள் வந்தார் அது அது வேறு கதை சரி விஜயஸ்ரீ எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய பெரிய டேரக்டர்களாகட்டும் நல்ல நண்பர்கள் டேரக்டர்களே எப்போவுமே கேட்டார் என் எப்படி நீ இந்த அரா படம் ஒத்துக்கிட்ட அதில் என்ன அப்படி ஒரு விஜயஸ்ரீன்னு கேட்டிருக்காரு அவருக்கும் தெரியும் நிக்கிலுக்கும் தெரியும் நான் வந்து ஏதோ ஐம்பது அறுபது டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்றாரு அது ஓகே பெரிய பெரிய ஜீனியஸ் டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிது பானுமஹேந்திரா சார் ஆகட்டும் மகேந்திரன் சார் ஆகட்டும் சிங்கீதம் ஸ்ரீனிவாஸ் ஆகட்டும் பாபு சார் ஆகட்டும் பாலச்சந்த் நிறைய ஜீனியஸ் எல்லாருமே என்னோடய பாக்கியம் அது பாபு சார் ம ஜே வில்லியம்ஸின் மலையாளம் எல்லாம் ஆன் லாங்குவேஜில் எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் அதுலேருந்து புது டேரக்டர்களுக்கும் அறிமுகமாகிறதுக்கும் நான் முக்கியமான காரணமாக இருந்தேங்கிறது என்னோடய பாக்கியம்தான் ஆனால் விஜயஸ்ரீ கிட்டே இருக்கிற ஒரு பெக்யூலியர் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஷார்ப் மைண்ட் என்னான்னா ஹி ஹஸ் காட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் நாலேஜ் ஆஃப் தி லைட்டிங் சென்ஸ் சவுண்ட் சென்ஸ் இது புது பொதுவாக டேரக்டர்கள் கிட்டே இரு இருக்காதுங்கிறது இல்லை அவருக்கு தேவை இருக்கோ இல்லையோ அது இன்னொரு நல்ல கேமரா மண்ணையும் சவுண்ட் இன்ஜினியரையும் எடிட்டர்களும் நம்பி அதில் அவர் கூட்டணியை பண்ணுவார் இவர் மட்டும் அது ஒரு ஷார்ட் வைக்கும் போது இந்த லைட்டிங்குக்கு எது வேணும் எது வேணும் இது டிஐ வரைக்கும் யோசிப்பார் அது எனக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த திறமையை வந்து அவரை எங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்தவங்கிறது உண்மையான விஷயம் எத்தனையோ புது டேரக்டர்களை அறிமுக பண்ணிட்டாருங்கிற ஒரு நல்ல விஷயங்களில் இப்படி ஒரு பட்ட டேரக்டர் நான் எப்படி இது இது மனோபால சொன்ன வார்த்தை அவர் இன்றைக்கி நம்மளோட இல்லை என்னோடய நண்பன் பட ஷூட்டிங்கில் வந்து முதல்ல சண்டை போட்டு போனால் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங்கில் வந்து இந்த வார்த்தை கேட்ட அப்போ தான் சொன்னேன் இப்போ பாரு மகனை நான் எதுக்கு யோசித்தேன் எதுக்கு பண்ணேன் பாருன்னா அதுக்கப்புறம் ஆமாண்டா கரெக்டடா இது எப்படிடா அந்த அதுதாம்மா சம்திங் சேஸ் இஸ் வெரி குட் டோன்ட் காமெண்ட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ ஹிம் எவ்ரி திங் வில் பி ஓகேன்னு அதுக்கப்புறம் அவன் ஃபாலோ பண்ணால் ஒன்றும் நடிச்சிருக்கான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் இன்றைக்கி நம்மளோட இல்லை ஆத்மா இங்கே தான் இருக்கும் நம்மளை ஆசீர்வாதிக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் விஜயஸ்ரீ அவர்கள் மியூசிக் சென்ஸ் ஆகட்டும் அவர்
மார்க்கெட்டிங்கு அதான் சொன்ன மாதிரி எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் தெரிஞ்சிருக்கிறாரு அதில் எதுவும் ஒரு புதுசாக பண்ணி மார்க்க ரீச் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார் அந்த பசி இருக்கிற வரை அவர் ஜெயிச்சுட்டே இருப்பார் அதுதான் உண்மையான விஷயம் அவருக்கு உடம்பு ஆக்சிடென்ட் பற்றி சிங்கப்பள்ளி சொன்னார் மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவர் இன்னைக்கு இப்படி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அவரோட குடும்பம் நான் நினைக்கிறேன் அவரோட ஒய்ஃப் கிரேட் லேடி இங்கே வந்துரு வந்திருக்காங்களா கிரேட் லேடி தவமாக இருந்தாங்க அந்த அம்மா தவமாக நின்று பிரார்த்தனை பண்ணாங்க தவமாக இருந்து தைரியமாக இருந்தாங்க தவமாக இருந்து நம்பிக்கையாக இருந்தாங்க தவமாக இருந்தால் நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க அந்த அம்மாவோட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இவருக்கு அவ்வளோ பெரிய டானிக்கு அந்த அம்மா சொல்லும் சார் மோன் சார் வந்துடுவார் சார் இந்த மனுஷன் இவசின் கோமா அந்த அம்மா சொல்லும் கிரேட் லேடி ஸோ இவரோட ஒய்ஃபோட புண்ணியமும் குழந்தைங்களோட புண்ணியமும் இவர் மறுபடி சொன்ன மாதிரி ஹரா படத்தை முடிக்கணும்னு திருப்பி வந்திருக்காரு இல்லை நிறைய படங்கள் பண்ணுவார் பண்ணணும் ஆசைப்படுறோம் நிறைய நல்ல படங்கள் நல்ல கண்டென்ட் வித்தியாசமாக கொடுக்கணும் கொடுப்பார் அந்த நல்ல படங்கள் மக்கள் ரசிப்பாங்கன்னு நினைப்பேன் என்னோடய நினப்பு என்னோடய ஆசையை கூட இந்த படத்தை ஒருத்தர் பொறுத்தவரை நாங்கள் முதல்ல சொன்னத பாடல்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு இருந்தேன் ஆனால் அப்படியே ஒரு மூணு நாள் பாட்டு வச்சுட்டாரு நல்லா வந்திருக்கு மியூசிக் டேரக்டர் பிரமாத்மா மியூசிக் போட்டிருக்காரு எல்லா பாடலுக்கும் இவர் தான் எழு லிரிக்ஸ் நீங்கள் ஆடியோ ரிலீஸில் பாட்டல் பாடல்கள் கேட்பீங்க எக்ஸ்ட்ராடனரிஸாக எக்ஸ்ட்ராடனரியாக எழுதியிருக்கார் லிரிக் நம்ம விஜயஸ்ரீ அவர்கள் தான் ஸோ அது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவர் நினைக்கிறது உடனே இது நான் இங்கே கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறேங்கிறது இல்லை நான் முதல்ல பார்த்த டைரக்டர்ஸில் ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருந்ததில் முதல் ஆள் மணிவண்ணன் தான் அவரை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு எனக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிது ஆஸ் அ டிரெக்டர் மணிவண்ணன் இன்றைக்கி அவர் நம்மளோட இல்லை அவர் தான் ஸ்கிரிப்டை இல்லாமல் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எப்படி இந்த மூணு கேரக்டருக்கு வசனங்கள் எப்படி சொல்லணும்னு பிளான் பண்ணணும் பண்ணாமல் அப்படியே பிளான் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிட்டுருப்பார் ஃபென்டாஸ்டிக் டைலாக் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சென்ஸு இவர் தான் இவர் என்னென்னா எப்படி என்ன தெரிய மாட்டேங்கிறது லிரிக்ஸு பாவம் நம்மளோட பேசிகிட்டு இருப்பார் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டுன்பார் என்னங்க அப்படின்னு டப்பு டப்பு டப்புன்னு வர அங்கேயே ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயே ஒரு பா லிரிக்ஸ் அனுப்புவார் அந்த மனுஷன் லண்டன்லேருந்தே போட்டு மியூசிக்கு நெக்ஸ்ட் டே வரோ ஏதோ வரும் வந்து எப்படி சார் இது இல்லை சார் அப்படியே நம்ம ஜாலியாக ஈவினிங் பேசிட்டு இருந்தாலே அப்படின்பார் எவ்வரி திங் ஹி டஸ் இன் தட் கிளாஸ் அதாவது அதை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தெரியவே தெரியாது அதுதான் அவர்கிட்ட சிறப்பான குணம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை நான் ஒர்க் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ண இந்த இன்ஃபேக்ட் என்ன சுரேஷ் மன்னன்னு நம்ம நண்பர் இங்கே இருக்கிறாரு அவர் முதல் கேமரா ஒர்க் பண்ணதும் நான் நடித்த படம் தான் கே பாலாஜி சார் படம் கேமராமேன் கம் டைரக்டர் கம் ஆக்டராக இருக்கிறார் அவர் நம்மளோட இங்கே இருக்கிறார் நம்மளோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவர்லேருந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டு சுவாத்தி வரைக்கும் இந்த படத்தில் எல்லோரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது எப்போ போல் நான் நம்பியிருக்கிறது என்னோடய ரசிகர் ரசிகர்கள் தான் ஆடியன்ஸு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாதுன்னு நான் நம்புகிறேன் டீசர் பார் பார்த்துட்ருக்கீங்க சொன்ன மாதிரி ஆடியோ இப்போ தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் ஆடியோ கேளுங்க படத்தை பாருங்கள் எப்போ போல் உங்கள் ஆசீர்வாதம் வேணும் ஊடுக நண்பர்களாகட்டும் ரசிக ரசிகர்களாகட்டும் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சாரி எமோஷ்னல்லாம் மோகன் ராஜ் சார் பற்றி சொல்லலையா எல்லா படத்துக்கும் தயாரிப்பாளரும் இயக்குனருக்கு தான் சொல்கிறேன்னே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த படத்துக்கும் மன்னிச்சுக்குங்க மோகன் ராஜ் அவர்களை நான் சொன்னதான் நினைக்கிறேன் இவர் சொல்லலைன்றாரு தப்பாக நினைக்காதீங்க மிக்க நன்றி சொன்ன மாதிரி கோயித்தம்பி சார் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் மோகன் ராஜ் அவர்கள் இன்னொன்று சொல்லணும் கோயம்புத்தூரில் மக்கள் ஆகட்டும் போலீஸ் ஆகட்டும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆகட்டும் அவ்வளோ உதவி பண்ணியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் நான் அவங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ நன்றி இங்கே ஒரு மைக்
யாருங்க அங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய மூவிஸோட கவுண்ட்ல பாதி தான் ராமராஜன் சார் நடிச்சிருக்காங்க ஆனால் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே கிட்டத்தட்ட சேம் ப்ரொஃபைல் ஏன்னா எல்லாமே ஹிட்டு அந்த மாதிரியான பிகாஸ் ஆஃப் இளையராஜா அண்ட் சோ மெனி திங்ஸ் இப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஆஃப்டர் ஏ லாங் ஒரு இயர்ஸ் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே இப்போ ஒரே காலகட்டத்தில் ஒரு படம் பண்ண போகிறீங்க படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒன்றும் இல்லை நல்ல விஷயம் தானே சார் மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் ஹிட் ஆக போகிறோம் அவ்வளோதானே நல்ல விஷயம் தானே படம் நல்லா இருந்தால் உங்களோட ஆசீர்வாதம் வரும் அது போதும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ அதவன் நீங்கள் நிறையா மிமிக்ரி பண்ணுறீங்க அதவன் மோகன் சார் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணியிருக்கீங்களா சார் மோகன் சார் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை சார் நான் பண்ணதில்லை அவர் ஆக்சுவலாக நான் வந்து அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஒன் ஹவர் அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அவர்கிட்ட நிறையா பேசுகிறேன் மற்றபடி என்னென்னா நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா அவருடைய பாடல்கள்னு கேட்டு இப்போ ரீசெண்டாக நான் யூஎஸில் இருந்தப்போ ஒரு மைக் ஒன்று பார்த்தேன் இங்கே அந்த மைக்கை பார்த்தோன்னா உதய கீதத்தில் இப்படி வச்சுட்டு பாடுவார் அதுதான் இங்கே ஆகுது அந்த மைக்கை வந்து நான் அடுத்த தடவை வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஏன்னு கேட்டாங்க அந்த கடக்காட்டை சொன்னேன் இன் மை கண்ட்ரி தெர் இஸ் ஒன் ஹீரோ யூ வில் ஹோல்ட் அ மைக் லைக் திஸ் இட்ஸ் அவர் சிக்னேச்சர் ஹோல்டிங் அப்படின்னு ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு வந்து அவரை பாட்டு ரசித்து அவருடைய நடிப்பு ரசிச்சுருக்கேன் பட் அவருடைய குரல் இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை மேபி இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரோட பேசணும்னு அந்த குரல் ட்ரை பண்ணி நான் பேசிடுவேன் வாழ்த்துக்கள் பயணங்கள் முடிவதில்லை படம் வந்து சமயத்தில் ஒரு பிரபல பத்திரிகை எழுதியிருந்தாங்க பாடல் வரிகளுக்கு வாய அசைப்பதில் சிவாஜி சாருக்கு அப்புறம் மோகன் தான் ஆக்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் டைலாக்கள் எல்லாம் சிவாஜி சாருக்கு அப்புறம் ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க கமல் சார் ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு பிரபல பத்திரிகை என்னன்னா பாட்டுக்கு வாய அசைக்கிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் சிவாஜிக்கு அடுத்ததுன்னா மோகன் தான் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வேற்று மொழியிலேருந்து வந்தவர் என்ன சிரத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை பண்ணிங்க எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணிங்க ஒன்றும் இல்லை சார் ரொம்ப பாலு சார் குரல் கேட்டால் தானாகவே வாய் அசிக்கும் சார் ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஃபீலிங்காக தான் பாடியிருப்பார் எல்லா பாடல்களும் அது கொஞ்சம் கேட்டு அப்படி பண்ணேன் அவ்வளோதான் இல்லை ஒன்றும் பிகாஸ் அவர் நீங்கள் பாலு சார் பா அந்த பாட்டு அதில் கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த மணி ஓசை கேட்டு எழுந்துங்கிறது ஆகட்டும் வைகிரையில் வைகை கரையில் ஆகட்டும் இளைய நீள் ஆகட்டும் போது அந்த பாட்டு கேட்கும் போதே யூ ஃபீல் லைக் நீங்களே ஆடணும் பாடணும் சோகத்திலையும் எல்லாமே அது தானாக வரும் இன்ஃபேக்ட் என்னோட பெஸ்ட் அவார்டே பாலு சார் சொல்லியிருக்கிறதா எனக்கு ஆமாம் ஆமாம் சார் அதுதான் சார் அதுதான் தேங்க்யூ சார் அது எஸ்பிபி சார் அவரோட அவார்டு தான் எனக்கு மிகப்பெரிய அவார்டு அவர் சொல்லியிருக்கிறத நான் பாடுறேன்னா மோகன் பாடினேன்னான்னு கேட்குறாரு யூஆர் சோ கோட் இன் தட் குட் லக்னு சொன்னார் பயணங்கள் முடியுது இல்லை டைமில் அதுக்கு அடுத்தது அவர் சொல்லியிருக்கிறது அவர் நிறைய சிவாஜி சார் எம்ஜிஆர்லேருந்து இது வரைக்கும் எல்லா ஹீரோகளுக்கும் பாடியிருக்கிறாரு அவர் கணக்குப்படி அவர் வீட்டில் சொல்லியிருக்கிறது வெளியில் முதலெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அவருக்கு பாட்டுக்கு கரெக்டாக நடிச்சிருக்கிறாருங்கிறது என் என்னை வந்து முதல்ல பேர் சொல்லியிருக்கிறார் அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் பிளஸ்ஸிங் அண்ட் அவார்டு தேங்க்யூ சார் மோகன் சார் அவர் கேட்டது தான் அதோட ஃபாலோ அப் தான் சார் மோகன் சார் இங்கே சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது குங்குமச்சுமிழ் ஏன்னா நானே ஒரு ஞாபகம் மறுக்கிறேன் ஆனால் வந்து உங்கள் படங்கள் இன்னமும் எனக்குள்ளார ஓடிட்டு இருக்கு இந்த குட்ஸ் வண்டியில் ஒரு கால் அது அவட்டின ரெட்டைவால் குருவி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்போ அவ்வளோ அளவுக்கு அவர் சொன்ன மாதிரியே தான் அந்த பாட்டுக்கு அந்த முக அசைப்பெல்லாம் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ சம்பளம்லாம் கிடையாது இன்றைக்கி நூற்றம்பது கோடிங்கிறாங்க இரநூறு கோடிங்கிறாங்க இன்றைக்கி ஹரா மூலம் திருப்பி வரீங்க ஒரு வேளை அன்றைக்கி விட்டதை பிடிக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த பிளானாக இதில் அந்த அளவுக்கு விஷயம் இருக்குதா ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து விஷயம் இருக்குதோ இல்லையோ ஹீரோவுக்கு பயங்கர சம்பளம் இருக்குது இல்லைங்க விட்டுது பிடிக்கிறதுங்களெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லைங்க அவன் அவன் தலையில் தமிழ்கும் தோல் நம்புகிறவன் நான் எனக்கு என்ன இருக்கோ அது கிடைக்கும் என்ன இருக்கோ அது சாப்பாடு இப்போ இங்கே நாங்களெல்லாம் சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் வந்து சாப்பிட போகிறீங்க இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிட்றோமா எங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தானே சாப்பிட்றோம் அவ்வளோதான் என் லைஃப்பில் தேங்க்யூ சார் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் அது மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இது என்ன நம்ம பவுடர் நாயகர் இந்த படத்தில் பயன்படுத்தலை என்ன காரணம் ஒரே உரையில் ரெண்டு கத்தி இருக்க வேணாம் மோகன் நிகழ்ந்து அப்படின்ட்டா இல்லை நான் தான் எழுதி கேட்க சொன்னேன் அவர்கிட்ட இல்லை இல்லை இல்ல
தீமையை அழிப்பான் பகமை பகைமையை ஒழிப்பான்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஹரான் சொல்லுங்க பாலு பார்த்துருக்காங்க நாங்களும் அப்படி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த படத்துலேயே அதை தாண்டி வேற ஏதாவது கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா லவ்வாக பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் டீச்சர் பார்க்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கு இல்லைங்க ஓகே லவ்வாக பார்த்துருக்கீங்க அது எத்தனையோ படங்களில் லவ் லவ் சீட்டிங்கு லவ் இது அப்பா அவ எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்க இதில் வேற கோணத்தில் என்ன பார்க்க முடியும் நீங்கள் அந்த ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் ஃபேமிலி விஷயங்கள் வரும்போது அந்த 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 ஃபீலிங்குக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு டைரக்டர் பட் அதர்வைஸ் டெஃபினட்டாக வேறு ஆங்கிள் ஆஃப் திங்கிங் தான் இது அண்டு நல்ல பண்ண வச்சுருக்கிறாரு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சக நடிகர் நடிகர்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்றாங்க ஹோப் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சில்வர் சில்வர் ஜூப்ளி நாயகன் இவ்வளோ நாள் வந்து ஈரோவாக தான் களம் காண்டிட்டுருக்காரு இப்போவும் ஈரோவாக தான் இருக்காரு ஆனால் விஜயோடைய படத்தில் வந்து ஈரோவாக களம் இறங்கியிருக்காரா இதை உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியாதது கிடையாது என்னோட முதல் படமே கோக்கிலாங்கிற படம் கமலா சார் சார் தான் ஹீரோ நான் அதில் ஒரு ரோல் முதல் தமிழ் படம் சொல்லி கோ சொல்லிட்டுருக்கிற இப்போ மூடு பண்ணியில் பிரதாப் போதன் சார் தான் ஹீரோ நான் ஒரு கேரக்டர் நமக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை கேரக்டர்கள் வந்தால் நடிக்கிறதுக்குங்கிறது எப்போவுமே தயாராக இருக்கும் நான் ஒரு நடிகன் பேசிக்கலி எனக்கு பிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் வரதில் பத்து வந்தால் அதில் ஒன்று ரெண்டு வி வில் செலக்ட் அந்த மாதிரி தான் விஷயங்கள் தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை விஜ் விஜய் படத்துலையே இப்போ இல்லைங்க என்ன என்னோட வாய்ப்பு இருக்குங்க தேங்க்யூ சார் விஜய் விஜயோடைய படத்துலேயே வந்து இப்போ வந்து மூணு பேருமே லவ் பா பாயாக நடிச்சிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக பிரசாந்த் சாரும் லவ் போர்ஷனு விஜய் சாரும் லவ் மூவியாக வந்து கதை சொன்னாரா இல்லை கேட்குறோம் இல்லை 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 கதை இல்லை இல்லை நடிச்சிருக்கீங்க நடிச்சிருக்கீங்க இல்லை நடிச்சிருக்கீங்களா அதை தான் கேட்க வரேன் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க லவ் ஒரு பாயா நடிக்கல அவங்க அவர் படம் ஃபுல்லாக லவ் பாயாக தான் நடிச்சிருக்காரு மோகன் சார் இல்லை எதிர்பார்த்தது <laughs> நீ இது கேட்டிங்க இந்த படத்துல இல்ல இல்ல இதுல கேட்டிங்க அதுக்கு முன்னாடி क्वेश्चनல ஆமா இதுல வந்து அதனால தான் இதுல வந்து லவ்வரா பண்ணல மோகன் இல்ல மோகன் थैंक यू பாவ எல்லாரும் வெயிட்டிங் ல டின்னருக்கு சார் அதான் சொல்றேன் நான் என்ன சார் மோகன் சார் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन எனக்கு தெரிஞ்ச लास्ट क्वेश्चन தான் இருக்கும் இப்போ என்ன சில்வர் ஜிப்ல நீ நிறைய பார்த்துட்டீங்க இப்ப வர படத்துல வந்து மூணே நாள்ல சக்சஸ் மீட் அஞ்சே நாள்ல வந்து சூப்பர் ஹிட் எல்லாம் சொல்றாங்க இப்போ நீங்க வந்து சூப்பர் ஹிட்ல எல்லாம் நீங்க பார்த்து கடந்து வந்த ஆள் நீங்க சரிங்களா நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு இப்போது இருக்கிற நம்ம நண்பர்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போவே என்னோடய படங்கள் நூறு நாளோ சில்வர் ஜூப்ளி ஆனாலும் எந்த படத்துக்கும் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுந்தே இல்லை அப்போவே இப்போ ஃபங்க்ஷன் பண்ணணுன்னா நம்ம தயாரிப்பாளர்கிட்ட நம்ம ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தது சாரி அடுத்த கதைக்கு உட்காருவோம் சார் என்ன சார் நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் கிஃப்டாக கொடுக்குறதா இருந்தால் டெக்னீஷியன்ஸ் பண்ணாமல் கொடுத்துடுங்க நீங்கள் நம்ம அடுத்த போய் மக்களுக்கு தெரியும் ஓடிட்டு இருக்கிறது ஓடி இருக்கிறது நம்ம வந்து அடுத்த படம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அதில் நல்ல கதை இருந்தாங்கிறதுக்கு தான் நான் அப்போலேருந்து என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இப்போவும் அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணோம் இதை ஃபாலோ பண்ணோங்கிறதே இல்லை சார் மோகன் சார் சரிங்க சார் சொல்லுங்கள் ஐயா சதி சைட் சார் இப்போ வந்து சார் ஒரு நடிகர்னா ரசிகர்கள் சில விஷயங்கள் எதிர்பார்த்து வருவாங்க இது வரைக்கும் ஒரு ரொமான்ஸ் மட்டும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து டோட்டலாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்ஷன் இருக்குது ஏதாச்சும் ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன்ஸ் வந்து ரொமான்ஸ் மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லைங்க தப்பாக நினைங்க என்னோடய ரசிகர்கள் எப்போவுமே ஏ நல்லதாக எதிர்பார்க்குறாங்க தவிர இது தான் எதிர்பார்த்ததே இல்லைங்க ரசிகர் ரசிகர் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் விதிங்கிற படம் ரசிகர் ரசிகர்கள் என்ன கிட்டே ரொம்ப பர்டிகுலராக எதிர்பார்த்துருந்தா அந்த படமே ஓடிருக்காது எப்படி இவன் வந்து ஒரு பொண்ணை சீட் பண்ணலான்னு தான் கேட்டிருப்பாங்க அப்படி பண்ணலை அவங்க அதனால் ரசிகர் ரசிகர்கள் என்னோட ரசிகர் ரசிகர்கள் மேலே எனக்கு அபாரமான நம்பிக்கை இருக்கிறது அது தான் அவங்களுக்கு படம் நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லா நடிச்சிருக்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம பையன் நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்ம அண்ணன் நம்ம தம்பி நம்ம பையன் நம்ம அப்பா இப்படி தான் யோசிக்கிறாங்க 
அதனால் அவங்கள டிசப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டோங்கிறது உண்மையான விஷயம் இந்த படத்துலேயும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஆமாம் நன்றி <laughs> 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 <laughs>